குறிப்பிட்ட அளவு ரத்த அழுத்தம் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன பிளட்டுடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் குளுக்கோஸ் இந்த மாதிரி உணவுப் பொருள்களை உடம்பு ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அதோடைய வேலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ரத்த அழுத்தம் இருந்தால் தான் முக்கியமான ஆர்கன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பிளட் வந்து ப்ராப்பராக போய் சேரும் இப்போது வந்து உதாரணமாட்டம் வந்து ஹார்ட் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல இருக்குது ஸோ இதயத்துலேருந்து மூளைக்கு பிளட்டு போகணும்னா குறிப்பிட்ட அளவு ரத்த அழுத்தம் இருந்தால் தான் அது ப்ராப்பராக அந்த போய் சேரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லோ பிபி உள்ளவங்களுக்கு இல்லை வந்து ரோடு ஆக்சிடெண்டில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்கள நிமிந்து உட்கார வச்சோம்னா தலை சுற்று மயக்கம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து வரும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிபி வந்து டவுன் ஆயிரும் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து பிபி டவுன் ஆகனால ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வந்து எகெயின்ஸ்ட் த கிராவிடேஷன் புயிர் புயிர்சைக்கு எதிராக வந்து பிரெயினை வந்து அடைய முடியாது அதனால தான் அந்த மாதிரி வருது எப்படி வந்து குறிப்பிட்ட அளவு ரத்தம் ரத்த அழுத்தம் வந்து மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாயில்ஸ் லா என்ன சொல்லுதுன்னு ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் பாயில்ஸ்லா என்ன சொல்லுதுன்னா அடைக்கப்பட்ட கலனில் உள்ள வாயுவின் அழுத்தமானது வாயு மூலக்கூறுகள் வெப்பநிலை மாறாத சூழ்நிலையில் அதன் கன அளவுக்கு எதிர்விதத்தில் உள்ளது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வெசலில் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு வாயு இருக்குது அதோடைய வெப்பநிலை மாறலை இப்போ வந்து கன அளவை குறைச்சிட்டே வந்தோம்னா அந்த வெசலில் வந்து அழுத்தம் வந்து அதிகமாகும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அதில் உள்ள பிஸ்டனை வந்து நம்ம உள்ளே நோக்கி அழுத்துகிறோம் இப்போ அழுத்தும் போது கன அளவு குறையுது அப்போ வந்து அழுத்தம் வந்து அதிகமாகுது ரெண்டாவது படத்தை பார்க்கலாம் ரெண்டாவது படத்தில் என்ன அப்படின்னா கன அளவு மாறாமல் இருக்குது இப்போ வந்து சைடில் உள்ள பைப் வழியோட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வாயுவை வந்து உள்ளே செலுத்துகிறோம் அப்பவும் வந்து அழுத்தம் அதிகமாகுது இப்போ நம்ம பிபிக்கு வருவோம் பிபியில் என்ன அப்படின்னா பிஸ்டனை உள்ளே தள்ளும்போது அழுத்தம் அதிகமாகுற மாதிரி நம்முடைய இதயமும் இரத்த குழாய்களும் சுருங்கும்போது இரத்தம் வந்து அதிகமாகுது இப்போ ரெண்டாவது படத்தை பார்க்கும்போது வேணா வாயு மூலக்கூறுகளை நம்ம வந்து உள்ளே செலுத்துறது மாதிரி ரத்தம் எவ்வளவு அளவு பாடியில் இருக்குதோ அதை பொறுத்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் நம்ம உடம்புல ஒரு நாலு டு அஞ்சு லிட்டர் பிளட் இருக்குன்னா அந்த பிளட்டு தான் வந்து இந்த ரத்த அழுத்தத்தை உருவாக்குது அப்போ அந்த இரத்தத்துடைய அளவு வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னா ரத்தத்தில் என்னென்ன பொருள்கள் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ரத்தத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா நீர் அப்புறம் சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் இதை மாதிரி தாது உப்புகள் அது போக ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் பிளாஸ்மா இது மாதிரி ரத்த அணுக்கள் இது தவிர கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டு கொலஸ்ட்ரால் குளுக்கோஸ் இதை மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் இருக்குது இதுடைய அளவு மாறுபடும் போது இரத்த அழுத்தமும் மாறுபடும் பொதுவாக வந்து நமக்கு பிபி அதிகமானால் சொல்லுவாங்க சால்ட்டை கம்மி பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன தான் சால்ட்டை கம்மி பண்ணாலும் அதிகம் சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பில் உள்ள சில ஆர்கன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் இந்த சால்ட்டு சோடியம் இது வந்து அப்சர்வ் ஆகும் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து பிபி அதிகமானாலோ சுகர் அதிகமானாலோ இல்லை வந்து உடல் பருமனை குறைக்க வந்து நம்ம வந்து வாக்கிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் வாக்கிங் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே குதிக்கால் வலி மூட்டி வலி கணுக்கால் வலி இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது வராமல் இருக்குக்கு என்ன பண்ணலாம் மூட்டுக்கு முன்னாடி வந்து குவாட்ரிசப்ஸ்னு ஒரு மசிலும் பின்னாடி வந்து ஹேம்ஸ்டிங்னு இன்னொரு குரூப் ஆஃப் மசில் இருக்குது ரெண்டு மசிலுமே வந்து ஈக்குவல் லெங்கில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி நம்மளுடைய பாடி வெயிட்டை வந்து தாங்கிட்டு போகுது வாக்கிங் பண்ணும்போது இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அப்போ இப்போ வந்து இந்த ஐசோமெட்ரிக் ஈக்குவலாக வந்து ஐசோட்டானிக் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஐசோட்டானிக் எக்ஸசைஸ்னால் என்ன நேராக உட்காந்துட்டு காலை தூக்குறது கமந்து படுத்துட்டு காலை மடக்கிறது இந்த மாதிரி மடக்கும்போது என்னென்னா அதில் வந்து டோன் வந்து மாறாது பட் வந்து அதோடைய லென்த் வந்து மாறுது ஸோ வந்து அது வந்து ஐசோட்டானிக் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஸோ ஏன் வந்து ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஐசோட்டானிக் வந்து ஈக்குவலாக பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா இந்த ஐசோட்டோனிக் எக்ஸசைஸில் என்ன அப்படின்னா மசில் ஃபைபருடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ மசில் ஃபைபருடைய திக்னஸ் அதிகமாகனால மசில் பல்கினஸ் கிடைக்கிது ஸோ மசில் பல்கினஸ் கிடைக்கும்போது அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்பர் சப்போர்ட் கிடைக்கிது அந்த ப்ராப்பர் சப்போர்ட் கிடைக்க ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம வாக்கிங் பண்ணும்போது அப்போ ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷன் ஆனால் கூட ப்ராப்ளம் கிடையாது இதில் வந்து மசில் 
நம்முடைய பாதத்தில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாஞ்சிடியூடினல் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ரெண்டு ஆர்ச்சஸ் இருக்குது அதாவது போனுக்கு மேலே உள்ள ரெண்டு வளைவுகள் இருக்குது இந்த வளைவுகளுடைய பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலும்பி நிற்கும்போது நம்ம ஹோல் பாடி வெயிட் வந்து பாதத்தில் அந்த வளைவுகளுக்கு மேலே வந்து விழுது அந்த வளைவுகளுக்கு மேலே விழும்போது அதனால் ரெண்டு யூசஸ் என்ன யூஸ் அப்படின்னா பாடி வெயிட் இப்படி விழும்போது அந்த வெயிட்டை வந்து கால் பாதம் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஆர்ச்சுடைய வேலை இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த பாடி வெயிட் இதில் விழும்போது இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இந்த ஆர்ச் வந்து மேலே இங்கே கீழே இப்படி போயிட்டுருக்கோம் நாம் இப்போ சர்க்கஸில் வந்து ஹைட்லேருந்து நம்ம கீழே குதி குதிக்கும்போது அந்த வலையில் விழும்போது அப்படி ஜம்ப் பண்ணி போகும்போது அடிபடாமல் இருக்கல அதே மாதிரி நம்ம வெயிட் இங்கே விழும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறதுனால நடக்கும்போது ஓடும்போது இந்த ஜெர்க் வந்து அந்த அதிர்வு வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பைனல் கார்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து அந்த பாடி வெயிட் அதிகமாக அதை குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து போகிறோம் அப்போ அந்த பாடி வெயிட் அந்த உடல் பருமனோடு நம்ம இதுக்கு மேலே போடும்போது என்னென்னா இந்த ஆர்ச்சஸ் வந்து ஆர்ச்சஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய லிகமன்ஸ் சொல்லக்கூடிய நார்கள் வந்து ரொம்ப தொய்வடைஞ்சு இந்த ஆர்ச்சஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகி டைரெக்டாக வந்து வெயிட் வந்து கீழே உள்ள ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தான் இந்த குதிக்கால் வலி கணுக்கால் வலி எல்லா வலிகளுமே வருது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலோடைய ஆர்ச்சை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரன்சிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மால் மசில்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் அந்த மசிலை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஸ்ப்ரிங்கை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா இந்த குதிக்கால் வலி கணுக்கால் வலியை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் உடற்பயிற்சிகளை வந்து வேகமாக பண்ணணுமா மெதுவாக பண்ணணுமா 